எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் அங்கே வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம் எஸ்பெஷலி ரிலேட்டட் டு ஓஐடி அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா மை நிமிஸ் வேர்ல் இன் ஃப்ரம் டாகர் நோஸ் அகாடமி லெட்ஸ் பிகின் முதலாவதாக இந்த லிசனிங் சப்டெஸ்ட்டை பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இங்கே பேசிக்காக நிறைய பிளேசஸில் அவங்க ஆடியோ ப்ளே பண்ணும்போது அதில் அவங்க சொல்லக்கூடிய வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளால் கிளியராக ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியாது இது சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் அதுக்கு ரீசன் சில வேலைகளில் அது வந்து ஸ்பீடாக போகிறது அதாவது ஆடியோ ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கிறதா ஃபீல் பண்ணலாம் இல்லை ஆடியோ நார்மல் ஸ்பீடில் தான் இருக்குது அதாவது அதோட ப்ரீவியஸ் வேர்ட் வரைக்கும் உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சிருக்கும் சில வேர்ட்ஸ் அவங்க சொல்லும்போது அதை கிளியராக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் ஸோ இங்கே நீங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா பேசிக்காக ஒரு வேர்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் சவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது இப்போ ஒருத்தங்க சைனீஸ் ஃப்ரெஞ்ச் ஆர் எனி அதர் லாங்குவேஜ் அதாவது உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு லாங்குவேஜில் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியாது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இப்போ இங்கிலீஷில் ஒருத்தங்க பேசுகிறாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி உங்களால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியுமே இல்லை ஈவன் உங்களோட மதர் டங்கில் பேசுனா கூட ஈஸியாக உங்களால் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியும் ரீசன் என்னென்னா ஆல்ரெடி அந்தந்த சவுண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதாவது அந்த சவுண்டை கேட்டிருப்பீங்க நீங்கள் அந்த சவுண்டு சொல்லி இருப்பீங்க அதாவது பேசிக்காக அந்த வேர்ட்ஸை சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க கேட்டிருப்பீங்க ஸோ தட் அது வந்து இப்போ வேறு ஏதோ ஒரு பிளேஸில் ஒருத்தங்க வந்து லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட்டாக அதை பேசுனா கூட உங்களால் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியும் பட் இங்கிலீஷை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் இப்போ அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸ் அது உங்களுக்கு நியூவாக இருக்கலாம் இல்லை அதோட அதை எப்படி அவங்க சொல்கிறாங்களோ அது சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு நியூவாக இருக்கலாம் அது வந்து இந்த ப்ரொனன்சியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ ப்ரொனவுன்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கும் ப்ரொனன்சியேஷன் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ அந்த ப்ரொனவுன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்தாலுமே அதை சொல்லக்கூடிய விதம் என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் அதாவது ஃபஸ்ட் உள்ள வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் செகண்ட் உள்ள வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் அதே மாதிரி அனாலிசிஸ் அனலைஸ் ஓ மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணும்போது அனலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க பட் எக்ஸாக்ட்லி அதோட ப்ரொனன்சியேஷன் அப்படிங்கிறது அனாலிசிஸ் அப்படின்னு வரும் இந்த மாதிரி இப்போ வேர்ட்ஸை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நேட்டிவ் இங்கிலீஷில் அவங்க சொல்லும்போது நம்ம தமிழில் இருந்து இல்லைன்னா இப்போ உங்களோட மதர் டங்கில் இருந்து நீங்கள் டேரெக்டாக சொல்கிறது மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க அந்த வேர்டை எப்படி சொல்லணுமோ அப்படி சொல்லும்போது சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லெசன் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு புரிய இது ஏதோ சொல்கிறாங்க பட் அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை அப்படின்னு ஸோ அதை என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அதுக்கப்புறமா அதோட எக்ஸாக்ட் ட்ரான்ஸ்கிரிப்டை வச்சு திரும்ப கேட்குறீங்க அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத வந்து ரெக்கனைஸ் பண்ண முடியும் எந்த வேர்ட் அப்படிங்கிறத பார்ப்பீங்க அவங்க சொல்கிறத வந்து கேட்பீங்க தென் நெக்ஸ்ட் டைம் ஆன்வேர்ட்ஸ் அதே சினாரியோஸ் வரும்போது உங்களால் அதை கிளியராக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் பேசிக்காக என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுவீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து எந்தெந்த பிளேஸில் வந்து உங்க உங்களால் வேர்ட்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாமல் இருக்குதோ அந்த வேர்ட்ஸை வந்து கிளியராக அதோட ப்ரொனன்சியேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது மூலமாக இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இப்போது ரீடிங்காக இருக்கட்டும் லிஸனிங்காக இருக்கட்டும் சம்டைம்ஸ் வந்து சில வேர்ட்ஸோட மீனிங் தெரியலை அப்படின்னா நம்ம அது கூகுளில் சர்ச் பண்ணுவோம் பட் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் என்னென்னா அங்கே அவங்க கொடுக்கக்கூடிய மீனிங் அப்படிங்கிறது இங்கே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய சென்டென்ஸில் வந்து கரெக்டாக வராதது மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கேயுமே நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு வேர்டுக்கு வந்து மல்டிபிள் மீனிங்ஸ் இருக்கும் ஒரு வேர்டுக்கு ஒரே ஒரு மீனிங் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற தேவையில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அதில் செட் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு ஈவன் ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி வைஸ் அரௌண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டெஃபனிஷன்ஸ் இருக்குது மீனிங்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ ரன் அப்படிங்கிற வேர்டு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அரௌண்ட் த்ரீ நைன்டி எயிட் ப்ளஸ் மீனிங்ஸ் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஒரு வேர்டையுமே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோமோ அது பேசிஸில் வந்து அதுக்கு மல்டிபிள் மீனிங்ஸ் வரலாம் காமனாக இப்போது ஒரு வேர்டுக்கு வந்து ஒரு மீனிங் வருதுன்னா அதை மட்டுமே வச்சு ஒரு கான்டாக்ஷன் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லா வேலைகளையுமே கரெக்டாக இருக்காது ஸோ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பேசிக்காக நீங்கள் அந்த வேர
இப்போ நேட்டிவாக அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய சம் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னாலுமே நீங்கள் ட்ரபிள் அவ்வளோக்கப்படுவீர்கள் இதுக்கப்புறமா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ அந்த கொலக்கேஷன்ஸ் அண்ட் தென் ஈடியம்ஷன் ஃப்ரைசஸ் அண்ட் தென் கான்டாக்சுவல் மீனிங் இப்போ கான்டாக்சுவல் மீனிங் அப்படின்னு வேறு எதுவும் இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஒரு வே வேர்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வேர்டோட மீனிங் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் ரன் அப்படிங்கிறது வந்து ஓடுறது அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ ரன் அ பிஸ்னஸ் அப்படின்னா ஓடுறது பிஸ்னஸ் அப்படின்னு அர்த்தமான்னு கேட்டால் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸை நடத்துறத வந்து நம்ம ரன் அ பிஸ் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதே மாதிரி ரன் அ மெஷின் அப்படிங்கிறது ஒரு மெஷினை ஆப்ரேட் பண்ணுறத வந்து ரன் அ மெஷின் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அதே மாதிரி ரன் அவுட் அப்படிங்கிறதுக்குமே மல்டிபிள் மீனிங்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் கிரிக்கெட் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரன் அவுட் அப்படிங்கிறதோட மீனிங் கிளியராக தெரியும் இன்னொரு கான்டாக்டில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட இல்லை இல்லை தீர்ந்து போகக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் வந்து நீங்கள் ரன் அவுட் ஆஃப் சம்திங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டியில் இருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் மீன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ ரன் அவுட் அப்படிங்கிறதுக்குமே இன்னும் பல மீனிங்ஸ் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஒரு வேர்ட் இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ரைஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மீனிங் இல்லை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட மீனிங் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ தட் இப்போ நீங்கள் ரீடிங் லிஸ்னிங் பண்ணும்போது பேசிக்காக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேர்டோட மீனிங் கிடைக்கல இல்லை கிடைக்குது பட் அந்த பிளேஸில் அது கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா எப்போவுமே அதோட ஆல்டர்னேட்டிவ் மீனிங்ஸ் செக் பண்ணுவீங்க ஸோ தட் எக்ஸாக்டாக அந்த கான்டாக்ட் உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் சரி ஓகே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க ஒரு வேர்டுக்கு வந்து மல்டிபிள் மீனிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அப்போ இது எப்படி எக்ஸாக்டாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது சி ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஆப்வியஸாக ஒரு வேர்டுக்கு மீனிங் தெரியலனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இமீடியட்டாக அந்த வேர்டை எடுத்துப்போம் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த வேர்டோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு ஆப்வியஸாக அதை வந்து காமிச்சு கொடுத்துரும் ஓகே இதுதான் மீனிங் அப்படின்னு பட் சம்டைம்ஸ் அந்த பிளேஸில் அது கரெக்டாக வரல அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர் டிக்ஷனரியில் போயிட்டு அதுக்கு எத்தனை டெஃபினேஷன் ஆப்வியஸாக நீங்கள் வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ் இப்போ அதர் மல்டிபிள் டிக்ஷனரிஸ் கேம்பிரிட் டிக்ஷனரி இந்த மாதிரி பல டிக்ஷனரி வெப்சைட்ஸ் இருக்கு ஸோ அங்கே போய் செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அல்டர்னேட்டிவ்ஸ் என்னென்ன மீனிங் வருது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய வேற ஏதாவது ஒரு மீனிங் அப்படிங்கிறது அந்த பிளேஸில் கரெக்டாக வருதா இல்லையா அப்படின்னு இல்லை இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கலி அதுக்கு வந்து அந்த வேர்டுக்கு வந்து இப்போ ஏதோ ஒரு வேர்ட் செக் பண்ணுறீங்க அந்த வேர்டுக்கு செப்பரேட் மீனிங் இருக்கலாம் ஸோ தட் மெடிக்கல் மீனிங் ஆஃப் பர்டிகுலர் வேர்ட் போட்டிங்கன்னா கூட அந்த கான்டாக்டில் வந்து அதோட மீனிங் எக்ஸாக்டாக என்ன வருது அப்படிங்கிறத வந்து உங்களால் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறமா இப்போ இங்கிலீஷ் இப்போ நீங்கள் சம்டைம்ஸ் ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா இப்போ இங்கிலீஷில் ஃப்ளூண்ட்டாக பேசுகிறதா இருக்கட்டும் ஒரு விஷயத்த வந்து கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதா இருக்கும் ஒரு எக்ஸாமினேஷனில் பெஸ்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதா இருக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்போ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேர்ட்ஸோட மீனிங்குமே எனக்கு தெரிஞ்சிருந்துன்னா என்னால் நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்னு எப்போ நீங்கள் திங்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் நோ எ ஃபேக்ட் அதாவது இப்போ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னா பேசிக்காக அதில் ஆக்ஸ்போர்ட் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி வைஸ் அரவுண்ட் ஒன் லேக் செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதுலேயுமே அதாவது நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதுலேயுமே இப்போ நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இப்போ எல்லா வேர்ட்ஸோட மீனிங்குமே தெரியுமானு கேட்டால் ஆப்வியஸாக இல்லை ஸோ ஆவரேஜாக ஒரு டென் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வேர்ட்ஸும் நேட்டிவ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர்ஸால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே இது இப்போ செகண்ட் லாங்குவேஜில் நீங்கள் பேசுவீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக அரவுண்ட் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் டு டென் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஃப்ளூண்ட்டாக உங்களால் வந்து உங்களோட தாட்ஸை வந்து கிளியராக மற்றவங்களுக்கு டெலிவர் பண்ண முடியும் ஈவன் அவங்க சொல்கிறதையுமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் கேட்கலாம் அப்போ ஓகே நேட்டிவ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கராக எடுத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டா கூட அவங்களுக்குமே எல்லா வேர்ட்ஸோட மீனிங்குமே தெரியலையே அது எப்படி அப்படின்னு சரி ரீசன் இப்போது இதில் நிறைய வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ டேர்ம்ஸாக இருக்கலாம் டெஃபினேஷன்ஸாக இருக்கலாம் இப்போது லைக் எஜுகேஷ்னல் ரிலேட்டட் திங்ஸாக இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தீசிஸ் அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும்னு இல்லை பட் நீங்கள் நர்சிங் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக
இப்போ மீனிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அது அப்ஸ்ட்ராக்டான ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு இமேஜினேஷனில் நீங்கள் அதை எடுத்துப்பீங்க அதாவது உங்களால் அதை ப்ராப்பராக விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாத வேர்ட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்லி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு வேர்டை நீங்கள் கற்றுக்கும்போது இந்த வேர்டை அப்படியே கற்றுக்கிறதுக்கு பதிலாக அதை ஒரு கான்டாக்ஸ்டாக கற்றுக்கோங்க அதாவது இப்போது ஒரு சென்டென்ஸோட மீனிங் ஆகும் ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமாக நீங்கள் அதை எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அதை உங்களால் பெட்டராக ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியும் அது கூட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு வேர்டு நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா அதை ஆப்வியஸாக நம்ம மறந்துவோம் ஸோ தட் இப்போ கண்டிப்பாக அந்த ஸ்பேஸ்டு ரெப்பட்டிஷன் ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்டர்வெல்லில் வந்து நீங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப முக்கியம் இன்னொன்று நீங்கள் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது வந்து வேர்ட்ஸ் பேசிஸில் வந்து நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா கூட அதை சென்டென்ஸ் வைஸ் அண்ட் கான்டாக்ட்ஸ் வைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக பெட்டராக உங்களால் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்க முடியாது இப்போது பேசிக்காக வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் அண்ட் தென் அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் ஓய்டில் எஸ்பெஷலி ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சம் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து நம்ம அட்ரஸ் பண்ணோம் அதோட சொல்யூஷன்ஸையுமே பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு இவ்வளோ தான் அதுக்கு முன்னாடி இஃப் நோ மர் அபவுட் த கோர்சஸ் தேட் பி ஆஃபர்ட் டார்கெட் நோஸ் அகாடமி டூ கனெக்ட் இஸ் நம்பர் சீஸ் ஒன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய